Sachen, ganz einfach, weil es so vielleicht besser zu sehen ist, was ich da überhaupt mache und es am Schluss zu viel Zeit wegnehmen äh, würde, das ganz einfach nochmal zu erklären, wie man das jetzt mit Cobblestones abdichtet. Das könnt ihr ja dann praktisch machen, wie ihr wollt. So, dann geht es folgendermaßen weiter. Ich breche das Tutorial jetzt ab. Das hat keinen Sinn mit den Legs. Oh mein Gott. Äh, ja, ich drehe das, wenn das äh, fertig ist, dann wird es halt eine Nachtschicht heute. Gut. So, die Konstruktion, die ich dazu gebaut habe, sieht dann so aus. Und im Prinzip ist das ein stinknormales Geheimtor, ähm, wie wir es auch sonst so kennen, einem normalen Tunnel, was hier so durch äh, Kolben betrieben wird. Also die Kolben schieben das hier äh, zusammen, dann ist das Tor zu. Und wenn die sich äh, einziehen, dann ist das Tor offen. Und ja, da ja die Besonderheit halt, wie gewünscht, ist, dass wenn man jetzt hier durchlaufen kann, auf einer Seite öffnet es sich, äh, öffnet es sich. Und auf der anderen Seite, wenn man zurückläuft, öffnet sich auch, ohne Probleme. Das heißt, dieses Tor kann man von der einen sowohl von, wie von der... Aha, verdammt. So, hier hätten wir dann das gute Stück stehen. Und bevor wir loslegen, muss ich noch schnell sagen, es gibt wieder jetzt natürlich dann die zwei Sachen. Einerseits eine normale Transportkette für Personen, andererseits eine Transportkette für Items. Und die Framerate ist gerade ziemlich im Arsch. So, was ich euch jetzt zeige, ist ein Bug, der in der aktuellen Version 1.7.3 funktioniert. Wenn es jetzt schon äh, so sein sollte, dass eine neuere Version draußen ist, das ist als 1. Aha. So, in dieser Folge wird sich also alles rund ums Minen drehen und um Rohstoffe farmen drehen. Und ja, dazu muss ich allerdings erstmal sagen, dass mit den Monster Spawnern, das ist nicht ganz so einfach. Monster Spawner findet man einfach nur durch Zufall. Also man kann wirklich keine Methode festnageln, äh, wo man jetzt sagen kann, das verwendet man, um einen Monster Spawner zu finden. Das ist in der Regel Zufall. Es gibt eine Möglichkeit, nämlich die F3-Taste, sodass man praktisch durch Wände durchschauen kann und bestimmte Monster, wie man es jetzt hier oben sehen kann, der Hund hat jetzt eine Nummer über seinem Kopf schweben. Wenn sich halt viele Nummern äh, auf einem Punkt ansammeln, ist es sehr wahrscheinlich, dass dort ein Monster Spawner ist. Allerdings würde ich diese Methode allerdings nicht empfehlen, denn das ist so ein... Allerdings, allerdings, na klar. So, dann wäre ich mal wieder hier in meiner Testwüste und ich habe das Ganze mal hier äh, gebaut. Das sieht dann so aus und ja, der Schalter ist gerade mal offen, kann ich kurz schließen. Haha, <lacht> vergessen, Take 2, deshalb geht's nicht. Ich habe, wenn das Tor hier oben geschlossen ist, dann ist die Treppe hier unten trotzdem äh, eingezogen. Auch wenn man das jetzt bräuchte, wenn man die Kombination hat, kann man die auch dauerhaft ausgefahren lassen mit dem Geheimtor. Ich habe es jetzt halt mal so gemacht, wegen den verschiedenen... Aspekten, die ich jetzt betrachten musste. So, ein- und ausfahren, alles klar, kein Problem. Dann kommen wir jetzt zur dritten Sache, nämlich dem Schalter nach unten. Ich muss gerade mal wieder das Tor hier noch anschließen. Äh, Quatsch, ja doch, das Tor anschließen. Und dann, immer wenn ich hier oben runterlaufe, dann leckt's. Was soll der Müll? Ich frage es gerade, wo? Ich könnte das Ganze eigentlich von vorne drehen.